Good morning students. Welcome to the online class. Last time, we have exercise 3.4. La, first sum and fifth sum. Now, in the week, we have page number 61. La, exercise 3.4 continuation. La, Challenging problems. Sixth sum. La, 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 sixth sum. Na, Antony brushes his teeth in the morning and night on all days in a week. One week, ke, Antony vandhi, morning and night. Two times, he brush brushes. Shabin brushes her teeth only in the morning. Shabin is a girl. Rukha, only one time, matunda, or naliki brush brushes. What is the ratio of number of times they brush their teeth in a week? You can find ratio number of times they brush Antony brushes his teeth for one week. One week, one week, one week seven days. Okay, so one week we have to Antony one week in the morning or night or two times. So seven into two is fourteen times. Shabin one day or brush one week seven times brush so ratio of Antony to Shabin 14 is to 7. So 14 is to 7 na 14 by 7 abdin juli podu wana So cancel pannu abdin na 1 7 is 7, 2 7 are 14. So 2 is to 1. So you know the answer vandhu yungu nandipayar kula ratio vandhu 2 is to 1. Next to 7th sum paka parao. Thirumagal's mother wears a bracelet made of 35 red beads and 30 blue beads. Thirumagal wants to make smaller bracelet using the same two colored beads in the same ratio in how many different ways can she make the bracelets in ketukanga thirumagaloda mother vandu enna pandranga appadina or bracelet vandu wear panirukanga adhu vandu pathina 35 red beads um 30 blue beads um irukku nu solranga thirumagal enna pandra adhu vandu smaller ah aakanum appdi nenikira andha bracelet ah adhe colors ah use panni chinna da aakanum nenikira adhe ratio la so evlo different ways la adhu vandu na vachi ava panna mudiyum appdi solli ketukanga the number of red beads is 35 and the number of blue beads is 30. So, if you look at the ratio, the ratio of red beads to blue beads is 35 is to 30. If you look at 35 divided by 13, we cancel the two tables. If you look at the five tables, it is 6 fives are 30, 7 fives are 35. If you look at the two tables, we cancel the two tables. So, 7 by 6 is 7 is to 6. Now, we have to do the same. Equivalent ratios we can do. Now 7 by 6 is 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 4 times. Put it on. Male and female equivalent number. Now we multiply. 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5. Why 5 by 5 is equal to 5 by 5? Now 7 2s are 14, 6 2s are 12. 7 3s are 21, 6 3s are 18. 7 4s are 28, 6 4s are 24. 7 5s are 35, 6 5s are 30. ये इंगे फाइव 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 डिवाइडेड बाय फाइव वाले निपटा डिकॉर्ड नहीं ना हमको करोड़ तरह का देश थर्टी फाइव बीट्स रेड डो थर्टी बीट्स वन द ब्लू बीट्स निकलते रखांगा थर्टी फाइव इस्ट थर्टी था ना हमको करोड़ तरह का सो आदरण था ना हम वंदे ये पे इधर मल्टीप्ले पढ़ना था ना हमको सेवन फाइव by 24 is 28 is 24, 35 is 30. So, 1, 2, 3, 4. There are 4 different ways. Next, 8th sum. Team A wins 26 matches out of 52 matches. Team B wins 3 fourths of 52 matches played. Which team has a better winning record? Team A, Team B, there are 2 teams. In the first 52 matches, Team A wins 26 matches. Team B வந்து அதில 3-4th உன் குடுத்திருக்காங்க, எவல் உன் குடுக்கல, 3-4th உன் மட்டுந்தான் குடுத்திருக்காங்க, so யார் வந்து better winning record வச்சிருக்காம் அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க, Team A வா, Team B யான் கேட்டிருக்காங்க, இப்பு ரெண்டு பேர் குள ரேசியோ find பண்ணுமோ, number of matches played by Team A, Team A வந்து எவலோ matches win பண்ணிருக்காங்க, 52 matches 26 ல வந்து அவங்க வின் பண்ணிருக்காங்க, 3-4th உன் குடுத்திருக்காங்க, எவ்வளோ மாச்சிஸ்கு 52 மாச்சிஸ்கு 3-4th உன்னிருக்காங்க சுலிக்காங்க, அப்பா 3 by 4 into 52 உன் போட்டுடோம் இப்பா cancel பண்ணுவோம் இப்பா நம்ம 2 table குட அடிக்கிலாம் இந்த 52 வந்து 2-2's are 4 மிச்சம் 1-6-2's are 12 இது வந்து 1-2's to 3-2's are 6 அடுத்து இங்க 13-26 இருக்கு 13 table மட்டதார் அடிக்க முடியும் 1-13 is 13, 2-13's are 26 so 1 by 2 வருது இது 1-2 இது 1-2 நாம் எடுத்துக்கும் இப்ப இங்க 3 by 4 into 52 இருக்கு இது வந்து பாத்தினா 1-4 கடைச்சிருக்கா, பட் Team B has better winning record, Team B தான் அதிகமாருக்கு, 
ஸோ அதனால் டீம் பி ஹேஸ் பெட்டர் வின்னிங் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரைட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நைன்த் சம் பார்க்கலாம் இங்க ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் சிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் நைன் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபோர் டீச்சர்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் டுக் பார்ட் விச் கிளாஸ் ஹேஸ் த லீஸ்ட் டீச்சர் டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸ்கர்ஷன் அதாவது டூர் போகிறாங்க அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்காங்க சிக்ஸ் டீச்சர்ஸும் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வராங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நைன் டீச்சர்ஸும் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வராங்க ஃபோர் டீச்சர்ஸும் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வராங்க இதில் யார் இருக்கலே ரொம்ப கம்மியான டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போது சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனை டீச்சர்ஸ் வந்தாங்க டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்தாங்க டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டு டுவெல்ன்றப்ப சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் இஸ் டு டூ நம்ம எழுதியிருக்கோம் அதாவது ஒரு டீச்சர் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோ வந்து நைன் டீச்சர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நைன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி செவனா நவன் நைன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம்னா ஒன் நைன் இஸ் நைன் த்ரீ நைன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்காங்க ஓகேவா இப்போ எயித் ஸ்டாண்டர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஃபோர் டீச்சர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்போ ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் பை ஃபோர்ன்றத ஒன் இஸ் டு ஃபோர்னு எழுதிருக்கோம் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் பை டூ கிடச்சிருக்கு அடுத்து ஒன் பை த்ரீ கிடச்சிருக்கு ஒன் பை ஃபோர் அதாவது இருக்கலே ரொம்ப லீஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் தான் அதாவது ஒரு டீச்சர் தான் இருக்காங்க ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்காங்க ஒரு டீச்சர் மூணு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க நாலு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அப்போ இருக்கலே இதான ரொம்ப லீஸ்ட் கம்மியான டீச்சர் இருக்கிறது நாலு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டீச்சர் அப்படின்றப்ப அதுதான் கம்மி ஸோ இஸ் த லீஸ்ட் ரேஷியோ த ஸ்டாண்டர்ட் எய்த் ஹேஸ் த லீஸ்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டென்த் சம் பார்க்கலாம் ஃபில் த பாக்ஸஸ் யூசிங் எனி செட் ஆஃப் சூட்டபிள் நம்பர்ஸ் சிக்ஸ் இஸ்ட்டு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரப்போஷன் டூ ஒரு நம்பர் நமக்கு என்ன வரும்னு தெரியாது இஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீனு இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் வந்து நைன்ட்டி ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸ் வந்து நைன்ட்டி வரணும் இதுவும் வந்து ப்ரப்போஷன் அப்படின்றனால இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேமாக வரணும் இது எவ்வளோ வருதோ அதுதான் இவ்வளோ வரும் ஸோ நம்ம வர மாதிரி நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸும் நைன்ட்டி தான் வரணும் அப்போ இனி ப்ரப்போஷனாக இருந்தால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மீன்ஸும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸும் வந்து சேமாக இருக்கணும் இல்லையா அந்த இடத்துல நைன்ட்டி வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரிலாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி வந்து எதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நைன்ட்டி வரும் ஒன் இன்ட்டு நைன்ட்டி நைன்ட்டி வரும் டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி வரும் த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நைன்ட்டி வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டின் பண்ணோம்னா பண்ணோம் <laughs> நெக்ஸ்ட் லெவன்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கூல் டைரி ரைட் த ரேஷியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் டு த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ் இன் த கரண்ட் அகடமிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கரண்ட் அகடமிக் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கூட நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய டைரியில் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டேஸ்க்கும் நம்பர் ஆஃப் ஹாலிடேஸ்க்கும் உள்ள ரேஷியோ ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கிங் டேஸ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஒர்க்கிங் டேஸ் வரும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் அப்படின்றப்ப ஒரு அகடமிக் இயரில் மொத்தம் வந்து ஒரு ஒன் இயரில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி
நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ரேஷியோ ஆஃப் கிரீன் எல்லோ அண்ட் பிளாக் பால்ஸ் இன் ஏ பேக் இஸ் ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் தென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பேக் இருக்கு அந்த பேக்ல பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் கலர் எல்லோ கலர் பிளாக் கலர் பால்ஸ் இருக்கு அதோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபோர்ன்றது கிரீன் ஓடுது இந்த த்ரீன்றது எல்லோ ஓடுது இந்த ஃபைவ்ன்றது பிளாக் ஓடுது ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ கலர் பால்ஸோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க விச் இஸ் த மோஸ்ட் லைக்லி பால் தட் யூ கேன் சூஸ் ஃப்ரம் த பேக் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இருக்கிற ரொம்ப அதிகமானது எது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச கலர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இருக்கிற அதிகமாக இருக்கிறது தானே அப்போ ஃபைவ் தானே வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் பிளாக் கலர் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஹவு மெனி பால்ஸ் இன் டோட்டல் தெர் ஆர் இன் த பேக் இஃப் யூ ஹாவ் ஃபார்ட்டி பிளாக் பால்ஸ் இட் இன் இட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ இப்போ அந்த பேக்ல வந்து டோட்டலா எவ்வளவு பால்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பிளாக் பால்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா மொத்தமா எல்லா கலரும் சேர்ந்து எவ்வளவு பால்ஸ் பிளாக் மட்டும் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லோ கிரீன் எல்லோ பிளாக்னு சொல்லி நமக்கு ரேஷியோ இருக்கு ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டல் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் நம்பர் ஆஃப் பிளாக் பால்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டின் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டோட்டல் பார்ட் வந்து ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோரோட த்ரீ ஆட் பண்ணால் செவன் செவனோட ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் டுவெல் நம்பர் ஆஃப் பிளாக் பால்ஸ் வந்து ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு டோட்டல் அதாவது டோட்டல் வந்து எவ்வளவு ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டுவெல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி இந்த இது வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் ஆகும் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டுவெல் பை இந்த ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இப்போ அடிச்சு கொடுங்க ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி அப்போ டுவெல் இன்ட்டு எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் கிரீன் அண்ட் எல்லோ பால்ஸ் இந்த பேக்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த பேக்ல கிரீன் கலரும் எல்லோ கலரும் எவ்வளோ பால்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து ஃபோர் இஸ்ட் த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்ததுல ஃபோர் வந்து கிரீனுக்கும் த்ரீ வந்து எல்லோக்குன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிரீன் பால்ஸ் வந்து ஃபோர் இருக்கா ஸோ ஃபோர் பை டுவெல் இப்போ அடிச்சு கொடுத்தோம் இன்ட்டு நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ வந்து ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ 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 சார் நைன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒன் தேர்ட்டி டூ இஸ் தேர்ட்டி டூ நம்பர் ஆஃப் எல்லோ பால்ஸுக்கு த்ரீ தானே கொடுத்துருந்தாங்க ரேஷியோ ஸோ த்ரீ பை டுவெல் இன்ட்டு நைன்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அகெயின் இந்த ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு மிச்சம் ஒன்று இருக்கு ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ கிரீன் பால்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ எல்லோ பால்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜாமண்ட்ரி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் செவன்டி ஒன்ல எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ லைன் த்ரூ டூ என் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இஸ் டினோட்டட் பை ஒரு லைன் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இது வந்து ரைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பின்னு இருக்குது அப்படின்னா ஏ பின்னு போட்டு மேலே வந்து ஒரு ஆரோ போட்டுருவோம் சரியா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு ஆரோ போட்டோம்னா இதுதான் ஒரு லைன் ஏ பி அப்படின்ற ஒரு லைன் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுவோம் செகண்ட் ஒன் ஏ லைன் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி டு பாயிண்ட் ஏ அப்படின்னா பி ஏ அப்படின்னா இதே மாதிரி பி என்னு போட்டுட்டு மேலே ஒரு ஆரோ ரெண்டு ஆரோ போட்டுறணும் இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஆரோ போட்டுறணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் ஏ ரே ஹேஸ் டேஸ் என் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ரே அப்படின்னா அதுக்கு எத்தனை என் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரே ஒரு என் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே அடுத்து ஹவு மெனி லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இந்த கிவன் லைன் நேம் தம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க பி ஏ பி சி கியூன்னு சொல்லி இருக்கு இப்போ இது வந்து ஒரு லைனு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன இது கொண்டு வரலாம் செக்மெண்ட்ஸு பி கியூ அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரலாம் அடுத்து பி ஏ அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரலாம் பி 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 சி அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபின்னு ஒரு லைன் கொண்டு வரலாம் ஏசி அடுத்து ஏ கியூன்னு கொண்டு வரலாம் அடுத்து பிசி பி கியூ அப்படின்னு சொல்